உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர் டக் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதற்கு முன்னால் நம்ம வந்து டக் கிரேவி பார்த்தோம் அது சாதாரணமாக சில்லி ஆட் பண்ணி நம்ம சேர்க்குறது இப்போ நம்ம வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணி ஒரு ஹெல்த்தியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து அல்சர் பிரச்சனை உள்ளவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து சில்லி ஆட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு பெப்பர் வச்சு கூடும் டேஸ்ட்டாக ஒரு தாரா கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு அரை கிலோ தாராவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உப்பும் மஞ்சள் தூளும் லெமன் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு கொஞ்சம் காரம் கூடுதல் வேணால் கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு அரை முதல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் மஞ்சள் தூள் அப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு அரைச்ச விழுதும் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து மு முழுசாக இருந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடாக இருந்தால் கூட அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை இதையும் நீங்கள் முதல்ல உப்பு சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட் இதை பவுடர் மாதிரி நல்லா திரித்து எடுத்துக்கணும் அப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதில் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம நல்லா ஃபஸ்ட்டு திரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் வந்து அதிக புளிப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து தக்காளியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த தாராவில் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிற அளவுகள் எல்லாம் ஒரு அரை கிலோ தாராக்குள்ள அளவு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் அதில் பாதி முதல்ல எடுத்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பாதி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு அரைச்ச விழுதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து மசாலா அரைக்கும் போது அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடோட சேர்த்து ஒரு பச்சை மிளகாய் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நல்ல சிம்பில் வச்சு இதை நல்ல நான் வந்து இதை வதக்கி பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம வந்து இந்த கறி கலவையில் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண அந்த கறி கலவையும் இதோட நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வந்து இதை சிம்மில் வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த ஆயிலோட அந்த ட க கறியும் நல்ல மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம கறியை ஆட் பண்ண உடனே நம்ம குக்கர் மூடி போட்டு வேக வச்சிடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த தண்ணீர் ஒரு ஒரு கப் போல் தண்ணீரும் சேர்த்துக்கணும் சே சேர்த்துட்டு இதை நல்லா திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க சில தாரா வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன தாரா தான் அதனால் சீக்கிரமாகவே இது வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட சே ஒரு தக்காளியும் சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இனி குக்கர் விசில் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தாரா வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதோட ஒரு ரெண்டு சின்ன பொட்டட்டோவாக இருந்தால் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் ஒன்று போதும் அதோடு கொஞ்சம் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இந்த வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்குறது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நான் ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுருங்க லாஸ்ட்டில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னால் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு நல்ல ஒரு
லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச